உங்களுக்கு வந்து இப்ப ஒருத்தர் வந்து பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னா முதல்ல உங்க நீங்க அஃபெக்ட் ஆயிருங்க ஒரு கட் ஆகுது அந்த கட் ஆகுறது வந்து எங்க அது உங்களுக்குள்ளதான் ஆகுது அப்ப அது அகந்தான் அது அப்ப அந்த இகோங்கிறது கூட அகத்தோட சேர்ந்தது இப்ப நான் சொல்லி சொன்னா அதுக்காக நான் சொல்லி சொன்னா நம்ம செயல்படும் பொழுதும் நான் ஏதாவது நீங்க ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி இல்லாம ஒரு செயல்படவே முடியாது நீங்க அறிவை பயன்படுத்தி செயல்பட்டாலும் ஒரு பர்சனாலிட்டி உங்களுக்குள்ள இருக்கு அப்ப நான் சொல்லி சொன்னா அந்த அறிவோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தன்மையில நீங்க வந்து புறத்தோட செயல்படுறீங்க அப்ப புறத்தோட செயல்படும் பொழுது அந்த அங்க அங்க இருக்கிற இகோ வந்து அது அறிவு பூர்வமான தன்மையில வந்தது ஆனா அதே நேரத்துல அதே இகோ வந்து உங்களை நீக்கி நீங்க செயல்படும் பொழுது அதே இகோ தான் வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய தன்மையா வந்துடும் அப்ப நீங்க உங்களை நீக்கி நோக்கி செயல்படுறீங்களா புறத்தை நோக்கி செயல்படுறீங்களாங்கிற கேள்வி வந்து அப்ப உங்களை நோக்கி செயல்படும் பொழுது அதுதான் வந்து உங்களுடைய ஒரு ஒரு இகோங்கிறதே வந்து உங்க அகத்தை சீரமைக்கிற தன்மையில அகத்தோட இது பண்ணும் போது அந்த இகோ தான் பிரச்சனைக்குரிய இகோவாக இருக்கு நீங்க உங்களை சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறதும் ஒண்ணுதான் உங்களை ஹட்டாகும் போது ஏற்படக்கூடிய இகோவும் ஒண்ணுதான் ஆனா அதே நேரத்துல எக்ஸ்டர்னலா நீங்க செயல்களை இது பண்ணும் பொழுது அப்ப அங்க இகோ இருந்தாலும் எப்படி அது ஒன்னும் பிரச்சனைக்குரிய இகோவா இருக்காது அதனால இகோங்கிறது எப்படினாலுமே நான்கிற உணர்வு இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அந்த நான்கிற உணர்வு வந்து புறத்த டீல் பண்றதோட இருக்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டருங்கிற லெவல்ல வந்துடும் இப்ப நீங்க உள்ள நீங்க அவர் செயல்படும் பொழுது அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிற மாதிரி அனுபவிப்போங்கிற ஒரு தன்மைக்கு வந்துடும் அப்ப அனுபவத்தை சரி பண்ற ஒரு வேலையில அனுபவத்தோட போராடுற தன்மைக்கு வந்துடும் அதனால இப்ப வந்து இகோவே இல்லாம போகணும்னு நினைக்கிறதுமே அதுவும் ஒரு போராட்டத்தை இகோவா தான் மாறிடும் அதனால சொன்னா இகோ வந்து நம்ம வந்து அகத்தோட சேர்த்துக்கிறது தான் கரெக்டா புறத்தோட சேர்க்கிறதுங்கிறத விட அகத்தோட சேர்க்கிறது தான் கரெக்ட் ஏன்னா அதுதான் ஒரு ப்ரா ப்ராப்ளமான மேட்டரா இருக்கிறதுனால இகோங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளமா தான் நம்ம எடுத்துக்கிடும் அதனால அது வந்து அகத்தோட தான் சேர்த்துக்கணும் அதனால அது சரி பண்ணணும்னு நினைச்சா கொலைபடி என்ன வந்து இகோ வந்து தான் டெவலப் ஆகிடும் அதனால அதையுமே நேச்சுரலா எடுத்துக்க வேண்டியது அதுக்கும் இயற்கையான அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அது எல்லா இகோவுமே கூட நேச்சுரலா போயிடும் இல்ல இப்ப புத்தி எக்ஸ்டர்னலா வந்து இப்ப நம்மளுடைய சபார்டினேட்டே வந்து நமக்கு ஒன்று இது பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப அங்க வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அங்க நிர்வாகம் தான் மெயினானது இப்ப நிர்வாகம் வந்து உண்மையிலேயே சபார்டினேட்டு சொன்னதே நம்ம கேட்டு செய்தாலும் கூட ஆனா அதே நேரத்துல அது வந்து இப்ப அவருக்கு வந்து அந்த சபார்டினேட்டுக்குமே ஒரு சுப்பியாரிட்டி காம்ப்ளக்ஸ் உருவாக்கிறவும் கூடாது ஏன்னா அவர் வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் கரெக்டா சொல்லிட்டு எல்லா நேரமும் இவர் நாங்கள் ரொம்ப தான் கேட்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை அவனை ஏற்படுத்திடக்கூடாது இருந்தாலும் நம்ம வந்து அங்க நிர்வாகங்கிறது நமக்கு முக்கியமானது அப்போ நம்முடைய ரோலை நம்ம எடுத்துக்கிடணும் அதை நம்ம விஜயம் எடுத்துக்கிடணும் அதை வந்து நம்ம சொல்லி சொன்னா அவரு அந்த அந்த வந்து நம்ம ஒரு பாராட்டி சார் தான் நல்ல கா நல்ல கருத்து தான்னு சொல்லி அப்ரிசியேஷன் பண்றதே கூட நம்முடைய ஒரு இது அது வந்து என்னன்னா நிர்வாகத்துல நம்ம எடுக்கும் பொழுது நிர்வாக அமைப்புல வந்து நம்ம எப்படி ஒருத்தர் டீல் பண்ணணும் எப்படி டீல் பண்ணக்கூடாது அதுக்காக வந்து சொன்னா அவர் நம்மளோட உயர்ந்த கருத்து சொன்னதுக்காக அவரு சொன்னது அவர் உயர்ந்தவருங்க அர்த்தம் இல்ல அவரு சபார்டினேட் சபார்டினேட் தான் அந்த நேரத்துல கரெக்டா சொல்லி இருக்கிறாரு அதே நேரத்துல அவர் எல்லா நேரமும் கரெக்டா சொல்லுவாருங்கிற உறுதி எடுத்துடக்கூடாது அதனால அதை வந்து நம்ம வந்து நிர்வாக அம்சத்துல நம்ம அவரை எப்படி எடுத்துக்கிடணுங்கிறதுக்கு அவரை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆனா நம்மளை பொறுத்தளவு நமக்கு வந்து இகோவா இருக்குதா என்னங்கிறது வந்து நம்ம நம்மளை வந்து எந்த வகையிலையும் நம்ம சீரமைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது இகோவே இருந்தாலுமே கூட அந்த இகோவை சிறமைகள் நினைச்சாலுமே அது என்னொரு இகோவை கிரியேட் பண்ணிடும் அதனால வந்து அங்க வந்து அடுக்கடுக்காவே ஒரு ப்ராப்ளத்து தான் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கும் அதனால அதுக்கு வந்து அகத்த பொறுத்தளவுல சுதந்திரம் மட்டும்தான் இருக்கும் ரெகுலேஷன்ங்கிறதே இருக்கக்கூடாது ரெகுலேஷன் இப்படி அமைக்கிறது அப்படி அமைக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னாலே அங்க சுதந்திரத்துக்கு விரோதமானது அங்க வந்து முழு அப்சல்யூட் ஃப்ரீடம் தான் எதுனாலும் ஓகே நீங்களா தெரிஞ்சு செஞ்சாலும் சரி தெரியாம செஞ்சாலும் சரி எல்லாமே டோட்டல் ஃப்ரீடத்துல வந்துடணும் இல்ல எல்லாமே இதுதான் நீங்க அகத்தை வந்து கம்ப்ளீட்டா விடுறதுக்கு பேர் தான் மனம் அவங்க வந்து மனம் இறக்குன்னு இல்லாமலே போயிடணும்னு நினைக்கிறாங்க மனசே இல்லாம போனான்னு சொன்னா நாம எப்படி வாழ்றது மனசு இல்லாமலாம் வாழ முடியும் அதாவது சொன்னா தனக்கு தானே முரண்பட அதபடி அது அது வந்து அது வந்து ஒரு வேலையே இல்லாதபடி போயிடும் அது வந்து இப்போ ஒரு அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அதுக்கு முக்கியத்துவம் இழந்துடும் அவ்வளவு நம்ம வந்து கண்ணாடியில வந்து பார்த்தா நம்மளுடைய இமேஜ் தெருது அந்த இமேஜ்னால நமக்கு என்ன பாதிப்பு இந்த இமேஜ் போயிடும் நினைக்க முடியாது அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த இமேஜ் பார்த்து நம்ம 
அதுக்கு வந்து தேவையில்லாத இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுக்கறது தான் மனம் இருக்கு மனம் இருக்கிறதுங்கிறார் மனசை வந்து நம்ம நம்மள ஆட்டி படைச்சிருவோம் இப்ப நாம என்ன பண்ணிடுறோம் மனசு சரி பண்ணணும்னு சொல்லி நினைக்க நினைக்க அது நம்மள ஆட்டி படைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு நீங்க முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க அது உங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணாது நீங்க அது தொந்தரவு பண்ணுவாங்க நீங்க அதை தொந்தரவு பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணாது சொல்ல போனா அது உதவிக்கு வந்துடும் 